నమస్కారం కేసీటీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు గ్రామాల్లోని ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు సర్వసభ్య సమావేశంలో ఎంపీపీ భాస్కర్ రెడ్డి వినాయకుని మండపాల వద్ద పెద్ద ఎత్తున జరిగిన అన్నదాన కార్యక్రమాలు స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ అవార్డును అందుకున్న హెచ్ఎం సుబ్రహ్మణ్యం ప్రజలకు విద్య సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చర్యలు మున్సిపల్ చైర్మన్ అలీం బాషా ఉపాధ్యాయుడి రేపటి తరానికి దిక్సూచి అని జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు తెలిపారు చిత్తూరులోని నాగయ్య కళాక్షేత్రంలో సోమవారం నిర్వహించిన గురు పూజోత్సవ వేడుకలు జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాల కార్యక్రమానికి జెడ్పీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు ఎంపీ ఎన్ రెడ్డెప్ప ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు గురు పూజోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు పురస్కారాలు అందజేశారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జెడ్పీ చైర్మన్ జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణన్ హాజరయ్యారు జిల్లా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ పురస్కారాలను అందుకున్న ఉపాధ్యాయులను ముఖ్య అతిథులు సత్కరించారు వారు మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులే సమాజానికి మార్గదర్శకులన్నారు సమావేశంలో చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే జంగాలపల్లి శ్రీనివాసులు మేయర్ అముదా తదితరులు పాల్గొన్నారు నాటి తరానికి నేటి తరానికి బాట వేసే మీ అందరినీ కూడా గుర్తించుకుంటూ మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మనం ఈ భారతదేశ వ్యవస్థ భారతదేశ విద్యార్థి విద్యార్థుల భవిష్యత్ మీ అందరి చేతుల్లో ఉందని దానికి సందేహించడం లేదు ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఏ రంగంలో అయినా వ్యవసాయం కావచ్చు ఇండస్ట్రీ కావచ్చు ఆర్థిక పరంగా కావచ్చు ఏ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నా మీరు నేర్పించేటువంటి విద్య మీరు నడిపించేటువంటి బాట ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి మార్గదర్శనం చేసి కూడా భావిస్తున్నారు చెంగలాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజల సౌకర్యార్థం విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేసి లైన్ లాగారు ఆ శాఖ అధికారులు కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ నాగేంద్ర కౌన్సిలర్ సాజిద విద్యుత్ ఏఈ శశిధర్ పార్టీ శ్రేణులు మహబూబ్ బాషా జావీద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డన్న గారి అలాగే పార్లమెంట్ ప్యానెల్ స్పీకర్ రాజంపేట పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ మిథునన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ కుంగనూరు పట్టణంలో ఎక్స్టెన్షన్ ఏరియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ పోల్స్ వేసి లైన్లు లాగడం జరుగుతూ ఉంది అందులో భాగంగా ఈరోజు మన ఎంపీ మిథునన్న గారు ఈ రహమత్ నగర్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్థానిక కౌన్సిలర్లు అయిన మహబ్బా చిన్న గారు అలాగే సాజిద్ అక్క గారు తెలియజేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఇక్కడ దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు పోల్స్ వేసి లైన్ లాగ లాగడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే ఇంకా రామ్ నగర్ కాలనీ హిదాయత్ నగరు కొత్తపేట ఎక్స్టెన్షన్ చెంగ్లాపురము అంతా వేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ లైన్లు లాగిన వెంటనే మన మున్సిపాలిటీ తరఫున దీనికి వీధి లైట్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు సౌకర్యం చేకూరేలా చర్యలు చేపడతామనేసి తెలియజేస్తున్నాను ఇంతటి అభివృద్ధిని మనకి అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని 
ప్రాంతాన్ని ఇంత అభివృద్ధి పథంలో నడుపుతున్న మన మంత్రి గారికి ఎంపీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను కాణిపాకం స్వయం శ్రీవర్సిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి బంగారు పెదశేష వాహనం పైన సిద్ధి బుద్ధి సమేత శ్రీ వర్సిద్ధి వినాయక స్వామిని పురివీధుల్లో ఊరేగించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్వామివారి ఉచ్చ విగ్రహాలకు విశేష పూజలు నిర్వహించారు వివిధ రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ఈ వాహన సేవకు ఉభయదారులుగా కాణిపాకం కాకర్లవారిపల్లి వండ్రంపల్లి మిట్ట ఇండ్లు కొత్తపల్లి అడపగుండ్లపల్లి బొమ్మ సముద్రం తిరువనంపల్లి చిగరపల్లి అగరంపల్లి గ్రామాలకు చెందిన కమ్మ వంశస్థులు వ్యవహరించారు మండలంలోని బండపల్లి గ్రామంలో నాడు నేడు రెండవ విడతలో మంజూరైన తరగతి గదుల నిర్మాణానికి ఏఎంస్ చైర్మన్ నాగరాజ్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీ ఈశ్వరమ్మ సర్పంచ్ సునీత గ్రామ పెద్దలతో కలిసి భూమి పూజ చేశారు ఇప్పటికే తొలి విడత స్కూళ్లలో నాడు నేడు పనులు పూర్తయ్యి సర్వంగా సుందరంగా రూపుదిద్దుకోగా ప్రస్తుతం రెండవ విడత పనులు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులను శాలవుల కప్పి సత్కరించారు పుంగనూరు విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘ భవనంలో గురు పూజోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి పలువురు భక్త 
కథలు భారతదేశ మాజీ రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ సేవలను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో విశ్రాంత డిఎస్పి సుకుమార్ బాబు అధ్యక్షులు చెంగారెడ్డి కార్యదర్శి రామకృష్ణారెడ్డి కోశాధికారి చంద్రశేఖర్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గురు రాజారావు భరత్భూషణ్ కేశవరెడ్డి ఈశ్వరెడ్డి గంగులమ్మ చంద్రకళావతమ్మ ధనలక్ష్మి సిద్ధలింగం శంకర్రెడ్డి రెడ్డెప్పరెడ్డి వెంకటముని వెంకటపతి సీతాపతి రాజు స్టేట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఏరుకొండలు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ మేనేజర్లు పాల్గొన్నారు ఎస్వీడి సిటీలో నేపర్ స్టాండ్ బైలో కుమ్మూరులో ఉండే ఈ పదకొండు మందిలో నిన్న కూడా ఒక వ్యక్తిగా చేర్చుకున్నారు ఆయన చెప్పే లోపల నాకేమంటే పాతకాలం అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిదిలో గోవిందప్ప మాస్టర్లు మాసెట్టి గారు అంటే ఒక గురువు జిల్లాకే గురువులు అది నాకు గుర్తొచ్చింది కాబట్టి నేను సార్ నాకు పెద్దగా అప్పట్లో తెలిసిన తెలియదు నాకు తెలియదు కానీ పోలీస్ మాస్టర్లు వీళ్ళు బాగా తెలుసు చిన్ను వీళ్ళంతా బాగా తెలుసు కానీ ఉండే పరిస్థితుల్లో అప్పుడు నేను చాలా చెట్టగా ఉంటాడు మేమంతా సీనియర్స్లో మీరు జూన్ చేసి పంపుతారు ఎందుకంటే దాదాపు పదమూడు ఏళ్ళు వయసే ఇప్పుడు రీసెంట్గా సార్ చేయాలి అంటే పదమూడు ఏళ్ళ వయసు నాలుగు ఏళ్ళ వయసు ఉన్నట్టే వీళ్ళు ప్రిమినల్ స్టేజ్ పంపుతారు కాబట్టి పాత జ్ఞాపకం ఇది ఇక సార్ ఓటీగా లేదంటే ఆయన డిగ్రీ కాలేజ్ ఉన్న సందర్భాల్లో ప్రముఖమైన వర్త అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చే ప్రసంగాలు చూస్తే నేను అనుకుంటే నాకేమో పెద్ద తెలుసుకున్నా అనుకుంటున్నా కానీ ఇంతమంది వర్తలు మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఏం తెలియదు అని నాకు అంతా ఇప్పుడు నన్ను డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా అది ఒక మహాగ్రంథం ఈరోజు ఆయన జన్మదినాన్ని ఎంత సంతోషంగా ఉపాధి దినరోజు జరుపుకుంటున్నాం మన కాలంలో కూడా మనం అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండే మాస్టర్లు అందరూ కూడా జరుపుకున్నాం కానీ ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయనకి మనం ఘనంగా నివాళులు అర్పించి వస్తున్నటువంటి బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయ లోకానికి ముఖ్యంగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉపాధ్యాయ వృత్తి వైపు తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి అంటే మా గురువులు కూడా ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నారు మొట్టమొదటి గురువు చంద్రశేఖర సార్ గారు నేను సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు తెలుగు చెప్తూ ఉన్నారు తర్వాత ద్వారకం మేడం గారు మేము హై స్కూల్ కు వచ్చినాక హిందీ చెప్తున్నారు అట్లే మేము నైన్త్లో ఉన్నప్పుడు రాఘవ జట్ సార్ గారు ఫస్ట్ టైం బీఆర్ జెంపి హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మాకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ గురు గురుత్వం సందర్భంలో ముగ్గురు గురువులు ఇక్కడ ఉండడము నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వారికి మరి ఒకసారి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఎందుకంటే గురువుల యొక్క కృషితోనే వారి యొక్క మంచి పలుకులతోనే మనం ఈనాడు ఇంతటి స్థితిని చేరుకోగలుగుతున్నాం తర్వాత మనం ఇక్కడ మంత్లీ సమావేశాన్ని జరుపుకుంటున్నాము అట్లే మన ఈ యూనిట్లో మన పుల్లూరు యూనిట్లో ప్రతి నెల నాలుగవ శనివారం శంకర్ నేత్రాలయ వారిచే ఐ క్యాంప్ నిర్వహించబడుతుంది ఉచిత ఉచిత ఐ క్యాంపు నిర్వహించబడుతున్నది అది కూడా మన బిల్డింగ్లో జర జరగడము మన యొక్క మనము ఈ అన్నవాళ్ళ అయితే నాకు మటే ముందు లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను ఆ లైఫ్ సర్టిఫికేట్లు మనం ఫిల్ చేసి ఈ ఫ్యామిలీ పెన్షన్స్ వాళ్ళ పేరుకి మనం రాసిచ్చి ఇస్తాను తర్వాత ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మార్చడానికి కానీ తర్వాత డెత్ రిలీఫ్ తీసుకోవడానికి కానీ మన యొక్క సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నాం తర్వాత ఈ హాస్పిటల్లో గురువు అనేది గురువు మూడవ స్థానాన్ని ఆక్రమించినాడు కాబట్టి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవు మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మయే శ్రీ గురువే నమ్మ అదేవిధంగా గురు అంటే ఆలోచన గురువు అంటే ఆచరణ గురువు అంటే ఆదరణ గురువు అంటే క్రమశిక్షణ గురువు లేనిదే విద్య లేదు గురువు లేనిదే విజ్ఞానం లేదు గురువు లేనిదే అభివృద్ధి లేదు గురువు లేనిదే గమ్యం లేదు 
గమ్యానికి దారి చూపేది గురువు గమ్యాన్ని నిర్దేశించేది గురువు విద్యకు మూలాధారం గురువు విద్యకు ప్రాణాధారం గురువు గురువు మాట ధైర్యం గురువు మాట వేదం గురువు మాట శాసనం గురువు మాటే అంతిమం మూడు వారిన జీవితాల వరకు తొలకర చిలుతు గురువు కలు గురు దండన మంచి నడవడికకు మరుగు గురు దీవెన మరుజన్మకు మోక్షం గురువు నిస్వార్థ ప్రేమకు సజీవ సాక్ష్యం ఇంత పెద్ద గొప్ప గురువులకు తెలుసుకొని నా హృదయపూర్వక ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా చిత్తూరు జడ్పీ సమావేశం హాల్ లో నిర్వహించిన అవార్డుల ప్రదానంలో స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ అవార్డు పుంగనూరు కొత్తేండ్లు పాఠశాలకు దక్కింది ఈ అవార్డును పాఠశాల హెచ్ఎం సుబ్రహ్మణ్యం చిత్తూరు ఎంపీ ఎండే డెపా జడ్పీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణన్ నుండి అవార్డు స్వీకరించారు కార్యక్రమంలో డిఈఓ పురుషోత్తం పిఓ వెంకటరమణారెడ్డి పాల్గొన్నారు పాఠశాలలో పచ్చదనం పరిశుభ్రత శానిటేషన్ పాఠశాల నిర్వహణ తదితర వాటిని నిర్వహించడంలో ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది అవార్డు వచ్చినందుకు ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ మెంబర్స్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు చేరవేయడంతో పాటు వాటిపై అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఆ పార్టీ నాయకుడు అయూబ్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు దేశవ్యాప్తంగా మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రజా సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను జన బహాల్యంలో ప్రచారం చేయడానికి జాతీయ స్థాయిలో కేంద్ర మంత్రులు జాతీయ నాయకులు మార్గనిర్దేశంలో ఏర్పడిన ప్రచార కమిటీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా అయూబ్ అలీ ఖాన్ ను నియమించారు ఈ సందర్భంగా అయూబ్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ తనను నియమించిన జాతీయ అధ్యక్షుడు అనిత్ కౌశిక్ జాతీయ చైర్మన్ సీమా రాణికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఇక రాబోయే రోజుల్లో ప్రధానంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రచారం కల్పించి అసలైన లబ్దిదారులకు అందజేయడం ప్రధాన పాత్ర వహిస్తానని తెలిపారు జన్ ధన్ ముద్ర యోజనాల వల్ల అధికంగా సమాజం లాభపడిందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు అందరికీ అందుబాటులో ఉండి రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఎదగడానికి శాశక్తుల కృషి చేస్తానని తెలిపారు పుంగనూరు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుని మండపాలలో అనదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు నిర్వాహకులు విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయ ఆవరణంలో ఏర్పాటు చేసిన విఘ్నాథునికి పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం అన్న ప్రసాద వితరణ జరిగింది వినాయక మండపం వద్ద వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిమజ్జనానికి ముందు అన్నదానం చేయడం నలభై సంవత్సరాలుగా ఆనవాయితీ అందులో భాగంగానే శ్రీ వివేకానంద సేవా సంఘం వారు పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కవీనాం కోస్తరం జ్యేష్ఠరాజం రమణాన్ రమణస్పతి అనుస్పతి అన్నోపి శ్రీసారం 
ओम श्री महागणाधिपत नम गत नलभ संवसरा श्री विवेकानंद सेवा संघम व यह तेर वीधि प्रति संवर नलब संवर अनेक निर्वीक विनायक स्वामी रथोत्सवा निर्वहिस्ट कार्यक्रम में विवेकानंद सेवा संघम व कृषि चेस्ट गत नलभ संवसरा कार्यक्रम निर्विघ्न को संवर मुझे रोज अदान कार्यक्रम निर्वहित महागणपति या अग्रह प्रति भक्त पैन अंत उ लोक समक्ष प्रति आयु आरोग्य उवेकानंद सेवा संघम वार विनायक अग्रह उठ भक्त स्वामी सदर्शि कृपा कटाक्ष पात्र का सिंगरगुंट ग्राम विनायक निमज्जन कार्यक्रम में भाग में उल्लमा युवक आसक्ति मन सूरी मन शंकर सुबु गंगाधर दुमूर सिंगरगुंट युवा गंगाधर अब वाली दाट पागो बीकी वाल सपोर्टारे एम बीकी वाल सपोर्टारे वस्तार चूडवा मे वार्यक्रम मन सतोषा पंचा चला सतोषक चला आनंद अदे विधा मन ग्राम युवत चाल मंदिर युवत मन रिटीस आह्वास्ते चाल मंदे वाले सदर्भंग मन ग्राम तरफ धन्यवाद इंतक्यता मुझे पोता मंजन मानवत्मेंशिस्ट इपड़ मेर कल विधा स्वामारी निमज्जन अंत वरकू मंच कल कल ऐक्य उमारी निमज्जन चेसी मंचतना चाटकोलो अदे विधाजु चाल मंदिर ग्राम पेदल चाल मंदिर लड्डू वेल निर्वहित चौटेपल तहसीलदार माधवराजु एन वेल नूट पदहार रूपये को दुक व्यवसाय ग्रामीण उपाधि हामी पथक विद्या विद्युत शाख प्राथमिक आरोग्य पट्ट पिश्रम शाख पंचायतीराज ग्रामीण नीति सरफरा सांघिक संक्षेम गृह निर्माण रेवेन्यू शाख इला इवे मूड शाखा संबंधी अधिकारी पैध अभिवृद्धि पन सवेश विवरी ग्राम प्रजी वमस्थे अधिकार यंत्र कृषि चेयर प्रजा प्रतिनिधु कार्यक्रम में पीकेएम चैरम वेंकटर यादव जी सिज्ञा प्रसन्न वैस एंपी ईश्वर एएमसी चैरम नागराज रेडि एंपीडी राजेश्वरी आरडब्ल्यूसी वेंकटेश्वर् मंत्री पीए चंद्रहास सर्पंच अगर अग्रिकलर सर्वीस चाल मन मंडल में सर्वीस पद्धति पन्द कटे वालू वाल लबिदार ट्रांसफार्मर्स मेटीरियस वालक इन पड़ता है मन गौरव मंत्रिवर्यु पेदरे रामचंद्र रेडिगार मन 
నియోజకవర్గాలు కానీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి వ్యవసాయదారులు రైతులు ఇబ్బందుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన మండలానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మెటీరియల్స్ అంతా కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది ఇన్ని రోజులు డిపా మా విద్యుత్ శాఖలో మెటీరియల్ కొరత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నింది ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది ఇప్పుడు మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా శాంక్షన్స్ వస్తున్నాయి అన్ని డ్రా చేస్తున్నాము త్వరలోనే ఒక పది రోజులు పదహైదు రోజులతోనే ఒక నూట పదహైదు మంది లబ్ధిదారులకు విద్యుత్ పరికరాలు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అందజేయడం జరుగుతుంది డిపార్ట్మెంట్కు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సార్ అది కరెక్ట్గా లెక్కలు రావాలని ఇస్తుంది ఎన్ని యూనిట్లు వాడుతున్నారు ఎంత వాడుతున్నారు అనేది ప్రతి ఒక్క రైతుకు మనము ప్రభుత్వం నుంచి ఎంత సబ్సిడీ పొందుతున్నాం అనేది తెలియదు కాబట్టి అందువల్ల రైతుని అకౌంట్ని లింక్ చేసి రైతు ద్వారా అకౌంట్లో రైతుకు తెలిసే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కొంతగా కొత్తగా పంతొమ్మిది సబ్ స్టేషన్స్ ప్రపోజల్స్ పెట్టారు పంతొమ్మిది సబ్ స్టేషన్స్ ప్రపోజల్స్ ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది దగ్గరలో మన కాన్స్టిట్యూషన్ వరకు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది శాంక్షన్ వస్తుంది ఇది కాకుండా సో ఇక్కడ ఇంకో మనం ఇంకోటి ఆలోచించాల్సింది సిఎండి గారికి మన ఓఎస్డి గారికి ఇద్దరికి మన కాన్స్టిట్యూషన్ తరఫున ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేయమని చెప్పారు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి ఇవి కావచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కావచ్చు మెటీరియల్స్ కావచ్చు ఏదేది ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ గ్రామ పంచాయతీలో ఏ ఏ గ్రామంలో ఎంతెంత వరకు రిక్వైర్మెంట్ ఉందో లిస్టు రెడీ చేయమన్నారు ఆల్రెడీ ఏడీ రవి గారు మనకు బుక్లెట్ కూడా ఇచ్చారు ఏ ఏ గ్రామంలో ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత కావాలని చెప్పేసి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాకే ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంది బట్ నేనే పోస్ట్ పోన్ చేయమన్నా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు గడప గడపకే తిరిగిన వాటిలోనే ప్రతి ఒక్క గ్రామంలోనే ఏదో ఒక గ్రామంలో ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ లైన్ అడుగుతున్నారు కరెంట్ పోల్స్ అడుగుతున్నారు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అడుగుతున్నారు కొన్ని పంచాయతీలో అయితే మాది డార్క్ ఏరియాలో ఉంది డార్క్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాటికి కొద్దిగా కనెక్షన్స్ అనేసి అన్నారు సో ఒక్కొక్కటి ఒకటి క్లియర్ చేస్తూ వస్తున్నాం మరొకసారి మీరు మన యొక్క లైన్మెంట్స్ని ఎనర్జీ అసిస్టెంట్స్ని రంగంలోకి దించండి ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల ఈ యొక్క పుంగ్నూరు రూరల్ ఏదైతే మనకి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ కావచ్చు కరెంట్ పోల్స్ రిక్వైర్మెంట్ కావచ్చు మెటీరియల్స్ కావచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కావచ్చు ఏ ఉన్నా కానీ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మన దగ్గర డేటా అనేది ఉండాలా మంత్రి గారు గ్రామ పర్యటన గడప గడపకి మనం చేయేది కాకుండా మంత్రి గారు సపరేట్గా వస్తున్నారు ఆ యొక్క గడప గడపకి ప్రోగ్రామ్ టూ మంత్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది అక్టోబర్ నెల తర్వాత ఆ వెంటనే ఈ లోపల మనకి ఉన్నటువంటి టైం దాదాపు ఒక నెల ఇరవై ఎనిమిది రోజుల దాకా ఉంది ఇంకా మన చేతిలో ఈ లోపల మనం చేయాల్సిన వర్క్స్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి డ్రింకింగ్ వాటర్కి ఎటువంటి సమస్య ఉండకూడదు అమౌంట్స్ కావాలంటే తర్వాత పే చేస్తారు ఫస్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసేమంటారు మంత్రి గారు అమౌంట్ కోసం మాత్రం వెయిట్ చేయొద్దండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మంత్రి గారు చెప్పినారు ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ ఫండ్ వెంటనే పంచాయతీ ఫండ్స్లో వంచి పెట్టి మేము మీకు ఇప్పిస్తాం సో వర్క్ మాత్రం ఎటువంటి ఇప్పుడు లిస్ట్ చదివినారు కదా మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలని ట్రై చేయండి ఓకేనా మెటీరియల్ మెటీరియల్ మీరు తెప్పించుకోండి సీఎండి గారితో నేను మాట్లాడతాను పంచాయతీ తరఫున ఐదు లక్షల అరవై ఐదు వేల పై కిల్లు డిపార్ట్మెంట్ కట్టాను సార్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అవన్నీ కూడా మాకు సెపరేట్ చేయాలి దగ్గరతో కావాలా మాకు అగ్రికల్చర్తో కనెక్ట్ కాకుండా మాకు సపరేట్గా వాటర్ వర్క్స్కే ఉండాలా అని కట్టాం కానీ అది మాకు ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రయోజనం చేకూరలా ఎలా అంటే వాళ్ళు ఎస్టిమేషన్ చేసింది అని పొరపాటు చేసి ఏడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ వల్ల అక్కడే పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకు మార్పు సపరేట్ పంచాయతీకి అగ్రికల్చర్కు జాయింట్గా ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్ కంప్లీట్ కాలేదు సార్ ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే సార్ మాకు అనుకూలంగా ఎస్టిమేషన్ ఇలా బోర్ ఇక్కడ ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అక్కడ ఉంది మన బోర్ దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టాలా వాళ్ళు ఎస్టిమేషన్ అక్కడికే వేసినారు కంప్లీట్ అయిన బిల్డింగ్లు 
వన్ ఇయర్ అయినాయి మంత్రి గారు ఓపెన్ చేసి కూడా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అవుట్ కింద వరకు మీరు ఫైనల్ బిల్ చేయడం అదొకటి సిసి రోడ్లు అనేది ఏసీ కూడా మనం దాదాపు టూ ఇయర్స్ అయినట్టు కూడా మీరు ఇంతవరకు ఫైనల్ బిల్ చేయడం లేదు అవి ప్రతి ఒక్కరు అడగాలన్నారు అర్థంలో సమస్యలు సిసి రోడ్స్ కలిసి నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైనల్ బిల్స్ అన్ని చేసి రోడ్స్ బిల్ అన్ని పోయినట్టు మార్చి వరకు అస్పెండేషన్ లేదు అట్లేదు అదొకటి బిల్డింగ్స్ మీరు రోడ్ అని అయితే ప్రొఫెసర్ వస్తుంది బిల్డింగ్ అనేది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వన్ ఇయర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి ఫైనల్ బిల్ ఏమి చేయకపోతే అప్పుడు బిల్డింగ్స్ మండలంలోకి <laughs> నూట ఒక్క ఓఎస్ఆర్ కంప్లీట్ చేసిన ముందు కథంలో ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు ఓఎస్ఆర్ కంప్లీట్ అయ్యి రెడీ అయ్యి ఇనాగ్రేషన్ కోసము నలభై ప్యాక్ మండల ప్యాకేజ్ తెప్పిస్తున్నారు ఆ మండల ప్యాకేజ్ కూడా ఈ పన్నెండు దాకా చెవి తీసే మొదలు పెట్టినట్టు దాదాపు పదకొండు దాకా ఫౌండేషన్స్ రేట్ అయిపోతాయి ఇకపోతే ఇవి జీపీ ప్యాకేజ్ కింద గవర్నమెంట్ ఏమో మండల ప్యాకేజ్ చెప్పారు పెద్దగా అయితే మిస్టర్ గారు జీపీ ప్యాకేజ్ పిలిచామని చెప్పారు మేము జీపీ ప్యాకేజ్ కిందనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని ఈగా రిప్లాప్ అన్నాడు సబ్మిట్ చేస్తున్నాము గౌరవ సర్పంచ్లు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ ప్రజాప్రతినిధులందరూ గౌరవించాలి మనం ఎక్కడైతే బెనిఫిషరీస్కి సిమెంట్ తీయించామో అవి ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొన్ని ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ కాకుండా వాళ్ళ దగ్గర సిమెంట్ ఉండేవి ఖచ్చితంగా అది యుటిలైజేషన్ అయితేనే ఫర్దర్గా మనకి స్టేజ్ వరకు వచ్చి సిమెంట్ ఇష్యూ అయ్యే విధంగా ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సిమెంట్ ఇప్పుడు మనం కట్టేసి మనం ఆ సిమెంట్ ఇస్తేనే గోల్ కట్టాం ఫ్లాగ్ వస్తాం ఉండవు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి ఎవరైనా పరిస్థితి దయచేసి ఎవరైతే సిమెంట్ మన పల్లెలో మనం వసతి ఇచ్చామో వాటి అన్నింటినీ కూడా కట్టుకునే విధంగా కూడా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి గడప గడపకి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఇంకా మా పిల్లలు కావాలా అని కొందరు అడుగుతున్నారు దయచేసి సర్పంచ్కి ఎంపీటీసుకోండి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు చేయడానికి మనం చర్యలు తీసుకున్నాం కాబట్టి మీకు గ్రామ పంచాయతీలు ఇంకా ఎవరికైనా ఇల్లు కావాల్సంటే త్వరగా అయితే వాళ్ళన్నింటినీ కూడా మీరు ఆన్లైన్ చేయించుకొని మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని కూడా కోరుతున్నాం ఏదేమైనా మీరంతా చాలా అదృష్టవంతులు తీసుకున్నటువంటి పాలక వర్గం కానీ మీరు వివిధ శాఖల అధికారులు కానీ ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మంది బలమైన నాయకులు మనం పెంచాడు ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా కూడా ఆయన ద్వారా మన నియోజకవర్గంలో చేసుకున్నదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కూడా మన ప్రాంతంలో బాగా జరిగేదని అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా సరైన టైం మనం ఏ పనులు చేసుకోవాలని మీరు ఎంతో చూస్తున్నారు ఏ గ్రామంలో చూసిన తాగు రోడ్లు ఉన్నాయి ఏ గ్రామంలో చూసిన మనకు సిమెంట్ రోడ్లు ఉన్నాయి మేము ఎంపీపీలుగా జరిపించే కొన్ని అవకాశం లేదు మాకు నిజంగా ఈస్ కొడుతున్నాము మాకు రోడ్డు తెచ్చుకోవాలంటే దేవుడు తెలిపడేవాళ్ళు నల్గొండ ప్రధానంలో నీళ్ళు లేవు ఇలా మామూలు రెండు సంవత్సరాలు అరిసి కొట్టుకుంటే జెడ్పీటీసీలో నీళ్ళు ఉక్కు ఐదు లక్షలు చేరి కష్టంగా ఉన్నాయి ఈరోజు ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూసినా కోర్టులో చెప్తాడు కాబట్టే చెప్తున్నా మీరు అంతా అదృష్టం అవుతున్నాయి ఎక్కడ నీటి సమస్య లేదు అప్పుడైతే ఎవరు చూసినా ట్యాంకర్లు మా ట్యాంకర్ బిల్లులు కాలేదని ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ వైజు మా సభ్యులు అయితే అడిగినారో అవన్నీ కూడా త్వరితగతిన పరిష్కారం చేసే విధంగా కూడా అధికారులు అంతా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను వాళ్ళని ఎందుకు కూడా కోరుతున్నాను అంతేకాకుండా ఈరోజు మన మండలంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా గౌరవ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో పదమూడు పంచాయతీలు కూడా మనం దిగ్విజయంగా జరుపుకోవడం జరిగింది ఇంకా మిగిలినటువంటి గ్రామ పంచాయతీలు కూడా త్వరితగతిన కూడా మనం అంతా కూడా గడప గడప మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని కంప్లీట్ చేసి మనం అంతా కూడా చేయాలని చెప్పి కూడా గౌరవ మంత్రులు వారి తెలియజేశారు కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం త్వరితగతిన పూర్తి చేద్దామని చెప్పి కూడా గౌరవ సభ్యులు కంపెనీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈరోజు ఏవైతే మనకు ఇప్పుడు గడప గడప మన ప్రభుత్వ పంచాయతీని తిరిగినామో అక్కడ వచ్చినటువంటి సమస్యల్ని త్వరగతిగతి మనం పరిష్కరించే దానికి చర్యలు చూపాలని చెప్పకుండా మన గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆదేశించారు ఎందుకంటే మనము గడప గడప తిరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక నెల తర్వాత మన మంత్రివర్యులు చెప్పింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి మన మంత్రివర్యులు తిరిగినప్పుడు 
ఇప్పుడు మనకు ఆ గ్రామంలో ఎటువంటి సమస్యలు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎవరికి ఏం కావాలన్నా కూడా మనం తెచ్చి చేయడంగా కూడా తరుగా ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ ఏ సమస్యలు మనకి ఏవైతే ఇప్పుడు గడపడప్పుడు వచ్చినాయో అవన్నింటినీ కూడా త్వరతగతిన డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మీరు అందరూ కూడా పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఏదేమైనా ఈరోజు గౌరవ సభ్యులు కావచ్చు సర్పంచులు కావచ్చు మనం శాఖల పైన సమీక్ష జరుపుకున్నాం చాలా సంతోషం నేను రెండే మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వము ప్రజలకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో ఉంది మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదల అభ్యున్నతి కోసమే వారి అభ్యున్నతి ముఖ్య ఉద్దేశం అనే విధంగా పరిపాలన చేస్తున్నారు మరి ఆయన ఒక్క అడిగేస్తే ఇక్కడ మన నాయకుడు మన మంత్రి వర్గుడు కుంభనూరు నియోజక అభివృద్ధికే ఎంకణం కట్టుకున్నటువంటి మన నాయకుడు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రాయుడు గారు మళ్ళీ కుంభనూరు నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి వైపు పరిమితి తీసుకున్నాడు ముఖ్యంగా మనం నిజంగానే ఆయన నాయకత్వంలో మండల నాయకులు అవుతాయి సర్పంచులు అవుతాయి ఎంపీటీసీ అవుతాయి అధికారులు అవుతాయి ఈ అవకాశాన్ని మనం అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి ఏమి అరే మనం ఈ టైంలో ఈ కాలంలో మనమంతా గ్రామానికి ప్రజలకి ఈ సేవ చేసినామనే విధంగా గుర్తింపు ఉండిపోవాలి ఎందుకంటే అంటే మనకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది ఈ అవకాశాన్ని మీరు అందరూ మనమందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని ఇంకా అభివృద్ధి చేసి మన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రాయుడి నాయకత్వాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకొని పోయి కుమ్మనూరు అభివృద్ధి అంటే అబ్బా అనే విధంగా చేయాలని మీ ద్వారా నేను మనం చేస్తూ ఈ అవకాశం ఉపాధ్యాయులు నవ సమాజ నిర్మాతలని ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఎంతో పవిత్రమైందని పలువురు వక్తలు అన్నారు సోమవారం ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని చంపకూరులో ఘనంగా నిర్వహించారు విద్యా బోధనలు చేస్తున్న గురువులకు విద్యార్థులు పాదపూజ చేశారు కొంతమంది పిల్లలు ఫోటోలు తీస్తే కొంతమంది పిల్లలు యాక్టివ్ గా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ లోను ప్రతి ఒక్క పదిలోను పాల్గొన్నారు కాబట్టి ఈ యూనిటీ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఏ విధంగా యూనిటీ గా ఉన్నారు అదే విధంగానే మన చెప్పకూర హై స్కూల్ పిల్లలు ఏ పని చేసినా కానీ ఇదే విధమైన యూనిటీని ఐకమత్యాన్ని పాటించాలి ఈ రోజు ఇక్కడ ఫోటోలు ఎవరున్నా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు అతను మన దేశము ఏ పని అధిరోహించినాడు రాష్ట్రపతి ఉపాధ్యాయుడుగా మొదటి పని చేసి తర్వాత దేశంలోనే అత్యున్నతమైన పదవి ఏది రాష్ట్రపతి పదవిని అధిరోహించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అతను కానీ ముందు మన పని అత్త పెద్ద పత్తిలో పని చేసినా కానీ అతనికి సంతోషానికి ఇచ్చిన వృత్తి ఏదంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తి ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరికి గురువు ఉంటారు నన్న మా అమ్మ నన్న చదువుకోలేదు మేడం వాళ్ళ గురువు ఎవరు అనొద్దండి ప్రతి ఒక్కరికి గురువు ఉంటారు తొలి గురువు ఎవరు అమ్మ ప్రతి ఒక్కరికి తొలి గురువు అమ్మ మీరు పాఠశాలకు వచ్చే వయసు ఐదున్నర సంవత్సరము లేదా ఆరేండ్లు ఆరేండ్ల వరకు అంతవరకు మీరు ఏమీ నేర్చుకోరా మనం మాట్లాడేది మనం మలికేది అంతా కూడా ఎక్కడ నేర్చుకుంటాము అమ్మ ఒడిలో నేర్చుకుంటాము కాబట్టి అందరికన్నా తొలి గురువు ముఖ్యంగా అన్నిటికీ అన్ని గౌరవాలకు మొదటి అసురాలు ఎవరు అమ్మ అమ్మ తర్వాతనే గురువు స్థానం ఎందుకు అమ్మ కూడా మొదట గురువే కాబట్టి ఈరోజు మీ అమ్మకు కూడా మీరు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలి ఈరోజు నాకు ఏం చేసిన అమ్మ కూడా చేయాలి ఎందుకు గురువు కాబట్టి అమ్మే తొలి గురువు తర్వాత వచ్చినాం మేము కాబట్టి మొదట తొలి గురువుకు మీరు సత్కారం చేయాలి ఈ సమస్యను మీరు మర్చిపోయినా ఇంటి వెళ్ళి ఇంకా చేయండి రేపు సమస్యను ఫస్ట్ అమ్మకే మీరు ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చి మొదటి టీచర్లకు ఇవ్వండి అర్థమైందా
శ్రీవారిని సోమవారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో సినీ హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం దర్శించుకున్నారు ఉపవాసాలతో గుర్రప్ప స్వామి వరముగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏడాదిలో ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకుని పూజలు చేస్తారు సంతానం కోసం మన రాష్ట్రం నుంచి కాక ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చిన భక్తులు పూజలు చేస్తూ ఉండటం పలువురిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది ఈ క్రమంలో చిత్తూరు జిల్లా వాసులు అధిక సంఖ్యలో గుర్రప్ప స్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు ఆలయ ట్రస్ట్ ద్వారా భక్తులకు కావాల్సిన అన్ని వసతులు సమకూర్చారు మరిన్ని మెరుగైన వసతుల కోసం ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి స్వామి దేవస్థానం మహా వాళ్ళ కోరికలన్నీ నెరవేరడం వల్లే దిన దినాభివృద్ధి బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది అదే మనకు బాగా నిదర్శనము గతంలో ఇరవై సంవత్సరాల ముందుటికి ఇప్పటికీ చాలా తేడా కనిపిస్తూ ఉంది కర్ణాటక నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి విరివిగా భక్తులు ఇక్కడికి విచ్చేసి తమ కోరికలను విన్నవించుకొని దేవుని కృపకు అందరూ పాత్రులవుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఈ దేవస్థానం తరపున ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి మూడు రోజులు వార్షికోత్సవం కూడా జరుపుతాము కార్తీక మాసంలో విపరీతంగా జనాలు ఆ నాలుగు వారాలు కూడా ఉంటారు ఇక్కడ ముక్కుబళ్ళు చెల్లించుకుంటూ ఉంటారు ఎవరి వాళ్ళ సాంప్రదాయ ప్రకారము పూజా విధానాలు కూడా చేసుకుంటారు జనరల్గా మెజారిటీ పీపుల్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పొంగుబాల్ అనేది స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటారు తర్వాత గంగమ్మ గుడికి అని చెప్పి యాటలను కూడా చేసుకుంటుంటారు తలనీలాలు సమర్పించుకుంటారు కానుకలు సమర్పించుకుంటారు ఈ మాదిరి ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది జాతీయ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ లో పొంగునూరు కరాటే అకాడమీ విద్యార్థులు ప్రతిభ చాటారు ఈ నెల 
నిన్న నాలుగవ తేదీ బెంగళూరులోని సీఎంఏ గ్రాండ్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు జరిగిన ఆరవ జాతీయ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ లో పుంగనూరు కరాటే అకాడమీ విద్యార్థులు ప్రతిభ చాటాలని చిత్తూరు జిల్లా కరాటే అధ్యక్షుడు సునీల్ తెలిపారు కార్యక్రమంలో పుంగనూరు విద్యార్థులు పది మంది పాల్గొని ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు వీరు ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ హైదరాబాద్ లో జరగనున్న జాతీయ ఓపెన్ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ కు ఎంపికయ్యారని రాష్ట్ర కరాటే అధ్యక్షుడు రామచంద్ర తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య రెఫరీలుగా మంజునాథ్ రెడ్డి మహేష్ లు వ్యవహరించారు గిరిజనులకు న్యాయం జరగడం లేదని గిరిజన సంక్షేమ సంఘ జిల్లా చైర్మన్ చిరంజీవి ఆరోపించారు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష వైఖరికి అవినీతికి నిరసనగా సోమవారం చిత్తూరులోని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా జరిగింది ప్రభుత్వం పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం సంక్షేమ పథకాలు చేపడుతున్నట్లు చెబుతున్న క్షేత్ర స్థాయిలో అధికారులు అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు గిరిజన సంఘ నాయకులు చిరంజీవి ఆరోపించారు గిరిజనులకు న్యాయం జరగడం లేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జిల్లా స్థాయిలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారని ఆయన నిలదీశారు ఇప్పటికైనా జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారులు స్పందించి అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న గిరిజనుల సంక్షేమానికి కృషి చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు గ్రామాల్లోని ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు సర్వసభ్య సమావేశంలో ఎంపీపీ భాస్కర్ రెడ్డి వినాయకుని మండపాల వద్ద పెద్ద ఎత్తున జరిగిన అన్నదాన కార్యక్రమాలు కొత్త ఇండ్లు మున్సిపల్ హై స్కూల్ కు స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ అవార్డును అందుకున్న హెచ్ఎం సుబ్రహ్మణ్యం తిరిగి కేసరి వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందరి కోసం నమస్కారం